যেই ময়দানটাতে হলো এটাকে বলে আরাফার ময়দান এই দোয়া করলে দোয়া কবুল জীবনের গোনা মাফ সে আরাফার ময়দানে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো পরিচয় করানো দেওয়ার পরে এখানে একটা মজার ঘটনা আছে এই পরিচয় যখন হলো তারা কানতে কানতে যখন একত্রিত হয়ে গেলেন আবার আল্লাহ তাবারুক তালা আদম এবং হাওয়াকে যে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো আল্লাহ তোমাদের প্রতি আর রাগ নাই এই সুসংবাদটা নিয়ে জিব্রাহিল যখন আসছে আইসা হজরত আদম আলহ ইসাল্লামকে জোরাইয়া ধরছে ধরা বলতেছে ভাই আপনি তো আদম কয় হ্যাঁ আপনি কে কয় আমি জিব্রাহিল কয় ভাই কি খবর নিয়ে আসছেন কয় খবর তো বেশি কিছু না আল্লাহ তাবারুক তাল আপনার কান্নাকে পছন্দ করছে আপনার চোখের পানিকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আজকে এই মুহূর্তে সুসংবাদ হলো আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন সুবাহাল্লাহ বলবেন না এত সুখের পানি ঝরানোর পরে হাজারো মাইল পরিভ্রমণ করার পরে কই আদম কই হাওয়া দুইজনকে একত্রিত করে দেওয়ার পরে আনন্দের অতিশয্যে যখন খবর পেয়ে গেলেন যে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এই খবরটা জিব্রাইল থেকে পাওয়ার সাথে সাথে হজরত আদম আলাহ ইসাল্লাম উঠা দিলেন দৌড় দৌড় দিলেন কোন দিকে ওই পাহাড়টার দিকে তিনি ছিলেন সমতল জায়গায় তিনি পাহাড়ের দিকে দৌড় দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমী ডাক দিয়ে বললেন জিব্রাইল আমার আদমকে ঝাপটাইয়া ধরো আদমকে ধরা হলো জিব্রাইল বলতেছে আদম এখন তো খুশির খবর আপনি দৌড় দিছেন কেন আদম আলাই সালাম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় যে বড়াইল রে ও যে বড়াইল সামান্য একটা হুকুম আমি অমান্য করেছি অমান্য করার কোন ইচ্ছে ছিল না একটা লোভ কাজ করেছিল একটা আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল আমার লোভ বলা যাবে না একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল বুদ্ধি দেওয়া হল যদি এই গাছের ফল না খাও তাইলে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগবে আল্লাহর ওই জান্নাতে থাকার জন্য জান্নাতের আনন্দের জন্য না আল্লাহর কাছাকাছি থাকবো সান্নিধ্যে থাকবো আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করব এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তীব্র ভাষণা নিয়ে যখন ওই গন্ধম ফল খেয়ে ফেললাম এই সামান্য একটা ভুলের কারণে এতটা বছর কাঁদলাম দিক বিদিক ছুটি ছুটি করলাম আজকে খবর চলে আসছে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তুমি জানতে চাও দূর দিলাম কেন আদ ও জীবরাইল মনে বড় ভয় না জানি কি হয় না জানি আবার কোন ভুল আমাকে ফে ফেলে এই ভুলের কারণে না জানি কত শত বছর কাঁদা লাগে এই জন্য বাকি জীবনটা ভুল যেন আমাকে ছুইতে না পারে বাকি জীবনটা আমি দৌড়ের উপরে কাটাইতে চাই বলো সুবাহার আল্লাহ বাকি জীবনটা আমি দৌড়ে দৌড়ে কাটিয়ে দিতে চাই যেন কোন গুনা আমাকে ছুইতে না পারে স্পর্শ করতে না পারে এই জন্য ওই পাহাড়টাতে নাম রেখে দেওয়া হলো জবাল রহমত এটা রহমতের পাহাড় এখানে আদম আলহ ইসালাম ক্ষমার সুসংবাদ পেয়েছেন আল্লাহ নবী এন্তেকালের একাশি দিন আগে কয় দিন কথা কয় না কয় দিন এন্তেকাল যেদিন হলেন তার একাশি দিন আগে তিনি চলে গেলেন সেই জবাল রহমত সেই আরাফার ময়দানে পাহাড়ের কেনারে আল্লাহ তাবারুক তালা যখন ওনাকে সেখানে নিয়ে গেলেন আদম আলাই ইসাল্লাম কি বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেখানে যখন গেলেন যাওয়ার পরে বিদায় হজ উপলক্ষে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবা সেই দিন এই ময়দানটাতে ছিল সুবাহাল্লাহ বলবেন না এক লক্ষ পঁচিশ হাজার আলহামদুলিল্লা <laughs> وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ওনশাহ 
कुमिल्लाजलाजलाटर नाम देवी तारे प्राण केंद्रे गुमती आवशिक एलिका बैतुलान जाम मस्जिद परिचालना पर्षद उद्योगे अठारोतम वार्षिक वज और दुआर महफिल उपलक्षे आज बारो जानुरि और अंश रविवार सारा दिन जख सूर्य और मेघे लुकुचुरी खेला कख सूर्य ताप कख हिमेल हावा कख गा उष्ण आर कख हिम शीतल परश एम एक अनिश्चयता और दोला चाले आप जो दोल खाचीम करपक्ष जो आतंकग्रस्त होमन कर बिष्टर प्रकोप ये शीतकाले कख आर बृष्ट रिमझिम बरिशन धारा शुरू हो जाए सकल सन्देहर दोला चाले ऊर्धे गए अनिश्चयता काटिए जिन्हें आज के रेर मुहूर्ते दिन किचु कथा शनार जन्े एलिकार हजार हजार मानुष जाचाई करना दया माया सकल प्रकार झमेला मुक्त रेखे असुस्थता सुस्थ रेखे आजकल महफिले जिन्हें आशार बसार किु कथा शुरार सूझ कर दिल हृदय सबटुकु आवेग उच्छास भलोबासा आकती कति बनती जमा कर महबूदर शिखनु कलेमा दिए चित सबाई पढ़ी अलहमदुल्ला जनब साहेब सदर आजकल महफिलर जनब सभापति मौलाना मुहम्मद अबुल हुसैन धर्मी शिक्षक आब्दुल्लापुर हाजी अमिर उच्च विद्यालय सहसभापति जनब अलहज मुहम्मद अबुल बाशार लिटन प्रधान अतिथि जनब अलहज राजी मुहम्मद फखरुल माननीय संसद सदस्य कूमिल्ला चार देवी विशेष अतिथि जनब मुहम्मद अबुल कसेम उमानी वाइस चेयरमैन उपजिला परिषद देवी विशेष मेहमान आमंत्रित मेहमान वृंद आजकल महफिले प्रधान आकर्षण जिन्हें पूर्वे गुरुत्वपूर्ण आलोचना करल हाफिज मुफ्ती आब्दुल बसिर सिद्दिकी शाह मगरीबर पर गुरुत्वपूर्ण आलोचना करजरत मौलान अध्यापक रफिकुल इसलम धामती आजकल महफिले वायस देविद्यार एस ए सरकारी कलेजर सम्मानित इमाम उ खतीब अलहज हजरत मौलाना मुहम्मद सिद्दिकुर रहमान पीर साहेब आजकल महफिले उपस्थित बारे महिला दाखिल मद्रास सिनियर मुदारिस नागेश दरबार शरीफर सम्मानित मोल्लेम अलहज हजरत मौलाना मुहम्मद अबराहिम खलिल दावती मेहमान हजरत मौलाना अबुल हसान साहेब खतीब बैतुल्लाम जाम मस्जिद उपस्थित होश्वर्ती दिन शिक्षा प्रतिष्ठान मदिनतुलम सम्मानित मोहतम हजरत मौलाना साल अहमद मनिर साहेब 
उपस्थित हुए चल नागेश दरबारे विशिष्ट खाद हैं देविदार मॉडल दाखिल मद्रासा सम्मानित शिक्षक हजरत मौला ना मजीबुर रखमन फरोकी उपस्थित हैं चल देविदारे अल्हाज हजरत मौला सिद्धू को रखमन पिरसा है भुजरों सुजुक को साहेब ज़्यादा हजरत मौला ना मोहम्मद रायहान उपस्थित ऐ अलकार विभिन्न मस्जिदें इमाम साहेबान, ओलामाएं केराम, मुरुब्बिया ने आज़ाम, पलीज़ टुकड़ा जुबो केरा, पौर्दा राला लेर अमर माँ उबुने, शबार प्रति अमर आवारो अंतरिक शो स्वद्ध सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकतु अल्लाह खास मेहरबानी एक कौन कौन है ठंडा और माझे अपना रिपोर्ट जन्तु दिन और कथा गुल शून्य आस्थन अभी लंबा समय अपना तेरे कोष्ट दे बोना अभी चश्मा कर बो कम समय रे भी तो रे जन अपना के अपना तेरे के छह रे दे पाजा बंधुगण अल्लाह ताबारो को ताला तिनी होच्छन अमादेर रॉब तिनी होच्छन अम तीने अमादर लालों कारी तीने जीवन दाता तीने विधान दाता तीने रिजिक दाता तीने हायात दाता तीने मौद दाता तीने अमादर रॉब तीने अमादर अल्लाह बोलें सुबहानअल्लाह अमादरी रॉब कौन जोन शबाई कथा बोलें ये अल्लाह कौन जोन जुरे बोलें बंदा एक जोन ना अनेक दिल्ली बीते खोन प्राय सात सौ कुटी मान पुने दूसरों कुटी मुसलमान हैं से, शकले ही बंदा, शिकार करो कन ना करो, जरा अल्लाह ना फरमानी करे, तारो अल्लाह सृष्टि, रॉब होचेन, एक जोन, अल्लाह कौन जोन? शबाई बोलें? जुरे बोलें? क्यों बाकी था कर दौर का नया मतलब अल्लाह कौन जोन? कि तो बंदा कि हमरे एक तारा जरा ऐसी तारा ना आरोह से ये पृथ्वी पे सात सौ कुटी मानुष, सबाई जोन मोग्रहन कर इस्लाम में रुपा रहे, परोबर्ती ते तारा यहूदी होए, क्रिश्चियन होए, मुसलमान होए, बुद्ध होए, अपना विभिन्न धर्म में रुपान तोड़ी तो होए, सबाई या अल्लाह र बंदा, शिकार कोल्लो बंदा ना कोल्लो, शुद्ध ना, ये कथा मदर के याकीन अंते होगे, � शकोल किचुजिनी नियंत्रक, शकोल किचुजिनीर परिचालक, शकोल किचुजिनु सुषमो भावे बंटन करें, आकर्षित शोरी जरालो, मुसलमानेर जन्ने जमोन, वही काफिर बेदी नेर जन्नो तमोन, ठीक किना बोले? अल्लाह ने कोली, तीने अल्लाह दरबारे चुकेर पानी सेरी दिए कांते से, दुआ करते से, माओला और अब्ब करीम अभी ख्याल करे दक्कलाम अभी सारा वो तुम्हारा बंदा से सुबह लगा है ना शुद्ध जे अभी तुम्हार बंदा ताना अभी वो बंदा आरो बंदा हुआ से आज के गुमतिया बाशी क्या लगा है जे मनुष्य गुल एकोत्रित होए गया लाम अम्रा तुम्हार बंदा अफ्रीका के जंगले तुम्हार बंदा से शे उत्तर मेरु दक्षिण मेरु ते बंदा से शे बड़ो फेर दश तुम्हारे बंदा से अमावला और अब बेकारी अमी सरो तुम्हारे बंदा रो भवना है अमी ओने कोडे तालाश कोडे देखला ओने खुजे खुजे देखला तुम्हारे बंदा रो अभवना है आर तुम याल्ला सरा अमारा रेक्टा वाल्ला ना है एक बार एक तो हिसाब मिला है, एक नंबर तीने मानुष बनाई लें, दो ही नंबर तीने पूरी पूर्ण न मानुष बनाई लें, तीन नंबर तीने हुदी क्रिश्चियन एक घरे जन मोना दिया मुसलमान माँ बाबा एक घरे जन मो दिलें, चंन नंबर तीने आखरी ज़माना रे नबीर उम्मत बना लें, अमुसलमान, एक बार हिसाब मिला या देखो, वही नबीर के अल्लाह रब्बुल अल्लामीन अंत कलर एकाशी दिन आगे कोई दिन कथा करना कोई दिन अंत कलर एकाशी दिन आगे 
নবী চলে গেলেন আর আফার ময়দানে যারা হজে গিয়েছেন তারা দেখেছেন যারা সৌদি আরব চাকরিতে গিয়েছেন তারা দেখেছেন আর আফার ময়দানে একটা ছোট্ট পাহাড় আছে পাহাড়টার নাম হইল জাবাল রহমত ওই পাহাড়টা এত উঁচা না হেরা গুহার যেই পাহাড় জাবালে নূর জাবালে সোর ওই পাহাড় গুলার মতো এত সার আফার পাহাড় না যে কেউ ইচ্ছে করলেই উঠতে পারে সেখানে সাদা একটা পিলার বানিয়ে রাখা হয়েছে এই পাহাড়টার নাম রেখে দেওয়া হলো জাবাল রহমত যখন আল্লাহ বান্দা বানাইলেন আল্লাহ যখন বললেন ইন্নি জালন ফিল অরদ খালিফা আমি একটা কাম সম্প্রদায় মানুষ বানাতে চাই মানুষ যখন বানানো হল সবাইকে জায়গা দিয়ে দেওয়া হল ওই আদম এবং হাওয়া দুইজনকে জায়গা দিয়ে দিল হল দেওয়া হল জান্নাতির ভিতরে আর শয়তান হয়ে গেল আদমিন সে হল প্রকাশ্য দুশ্মন শয়তান যখন তাদেরকে দিয়া তাদেরকে ফুসলাইয়া তাদেরকে দিয়া ওই গন্ধম খাওয়াই নিল আদম আর হাওয়া যখন দুনিয়াতে পড়ে গেলেন নিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কানতে 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 দুইজন যখন একত্রিত হয়ে গেলেন যেই ময়দানে গিয়ে তাদের পরিচয় হয়ে গেল ওই ময়দানটার নাম হইল আরাফা বলো সুবাহান আল্লাহ আরাফা মানে হচ্ছে পরস্পরের পরিচয় যেই ময়দানটাতে হলো এটাকে বলে আরাফার ময়দান এটা হচ্ছে হাজিরা আপনার যেখানে ওই আরাফার ময়দানে গেলে এই দোয়া করলে দোয়া কবুল জীবনের গোনা মাফ সে আরাফার ময়দানে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো পরিচয় করানো দেওয়ার পরে এখানে একটা মজার ঘটনা আছে এই পরিচয় যখন হলো তারা কানতে কানতে যখন একত্রিত হয়ে গেলেন আবার আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে বাদ দেবেন যে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো আল্লাহ তোমাদের প্রতি আর রাগ নাই এই সুসংবাদটা নিয়ে জিব্রাহিল যখন আসছে আইসা হজরত আদম আলহ ইসাল্লামকে জোরাইয়া ধরছে ধরা বলতেছে ভাই আপনি তো আদম কয় হ্যাঁ যে আপনি কে কয় আমি জিব্রাহিল কয় ভাই কি খবর নিয়ে আসছেন কয় খবর তো বেশি কিছু না আল্লাহ তাবার কথা তারা আপনার কান্নাকে পছন্দ করছে আপনার চোখের পানিকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আজকে এই মুহূর্তে সুসংবাদ হলো আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ বলবেন না এত সুখের পানি ঝরানোর পরে হাজারো মাইল পরিভ্রমণ করার পরে কই আদম কই হাওয়া দুইজনকে একত্রিত করে দেওয়ার পরে আনন্দের অতিশয্যে যখন খবর পেয়ে গেলেন যে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এই খবরটা জিব্রাহিল থেকে পাওয়ার সাথে সাথে হজরত আদম আলহ ইসাল্লাম উঠে দিলেন দৌড় দৌড় দিলেন কোন দিকে ওই পাহাড়টার দিকে তিনি ছিলেন সমতল জায়গায় তিনি পাহাড়ের দিকে দৌড় দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমী ডাক দিয়ে বললেন জিব্রাহিল আমার আদমকে ঝাপটাইয়া ধরো আদমকে ধরা হলো জিব্রাহিল বলতেছে আদম এখন তো খুশির খবর আপনি দৌড় দিছেন কেন আদম আলহ ইসাল্লাম চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কয় যে বড়াইল রে ও যে বড়াইল সামান্য একটা হুকুম আমি অমান্য করেছি অমান্য করার কোনো ইচ্ছে ছিল না একটা লোভ কাজ করেছিল একটা আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল আমার লোভ বলা যাবে না একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল বুদ্ধি দেওয়া হল যদি এই গাছের ফল না খাও তাইলে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগবে আল্লাহর ওই জান্নাতে থাকার জন্য জান্নাতের আনন্দের জন্য না আল্লাহর কাছাকাছি থাকব সান্নিধ্যে থাকব আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করব এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তীব্র ভাষণা নিয়ে যখন ওই গন্দম ফল খেয়ে ফেললাম এই সামান্য একটা ভুলের কারণে এতটা বছর কাঁদলাম দিক বিদিক ছুটি ছুটি করলাম আজকে খবর চলে আসছে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তুমি জানতে চাও দূর দিলাম কেন আদ ও জীবরাইল মনে বড় ভয় না জানি কি হয় না জানি আবার কোন ভুল আমাকে ফে ফেলে এই ভুলের কারণে না জানি কত শত বছর কাদা লাগে এই জন্য বাকি জীবনটা ভুল যেন আমাকে ছুইতে না পারে বাকি জীবনটা আমি দৌড়ের উপরে কাটাইতে চাই বলো সোবাহার আল্লাহ বাকি জীবনটা আমি দৌড়ে দৌড়ে কাটিয়ে দিতে চাই যেন কোনো গুণা আমাকে ছুইতে না পারে স্পর্শ করতে না পারে এই জন্য ওই পাহাড়টাতে নাম রেখে দেওয়া হলো জবাল রহমত এটা রহমতের পাহাড় এখানে আদম আলহ ইসাল্লাম ক্ষমার সুসংবাদ পেয়েছেন আল্লাহ নবী এন্তকালের একাশি দিন আগে কয়দিন কথা বলে না কয়দিন এন্তকাল যেদিন হলেন তার একাশি দিন আগে তিনি চলে গেলেন সেই জবাল রহমত সেই 
আরাফার ময়দানে পাহাড়ের কেনারে আল্লাহ তাবার কোথা যখন ওনাকে সেখানে নিয়ে গেলেন আদম আলাই সালাম যখন কি বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাই সাল্লাম সেখানে যখন গেলেন যাওয়ার পরে বিদায় হজ উপলক্ষে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাহাবা সেই দিন এই ময়দানটাতে ছিল সুবাহ বলবেন না এক লক্ষ পঁচিশ হাজার আচ্ছা এখানে আপনারা কয়জন লোক হবেন সামান্য কিছু লোক আমি যদি বাইক ছাড়া কথা বলি আপনারা হয়তো অনেকেই শুনতে পাবেন না কিন্তু সেই কেয়ামত এই আরাফার ময়দানে লোক ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার নবীজি বসা ছিলেন একটা ওঁটের পিঠে কেমন নবী গতকালকে আমি একটা কেতাব পড়তেছিলাম কেতাবটার যিনি রচয়িতা তিনি হচ্ছেন আবুল ফেদা হাফেজ ইবন হাজার আসকাল ইবন হাজার আপনার ইবন কাসির আল দামিস্কি রহমতুল্লাহ আলাই তার কেতাবটার নাম হচ্ছে আল ভেদায়া ওয়ান নেহায়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে তার বাংলার অনুবাদ বের হয়েছে ষষ্ঠ খণ্ডের ভিতরে এত সুন্দর একটা আলোচনা তিনি নিয়ে এসেছেন যে কেমন নবী আমার সুবাহ বলবেন না এই নবীজির বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আলী রাবি আল্লাহ তালা ঢুকে ইয়েমেনে পাঠাইছিলেন ইয়েমেনটা কাছাকাছি একটা শহর তো ইয়েমেনে যখন গেছে আলী যাওয়ার পরে সবাই এই মক্কার মানুষ আসছে একেবারে গ্যারাও দিয়া ধরছে তারা কাবার এলাকার মানুষ শহরের মানুষ তারপরে কাবার মুতুয়াল্লি তারা কাবার আমরা যখন কাবাতে যাই তখন তারা পানি পান করায় তারা হচ্ছে ওই জায়গার লোক এরকম সবাই মিল্লা ঘেরাও দিছে দেওয়ার পরে বলতেছে ভাই আলী আপনি কেন আসছেন এখানে কয় আমি তোমাদের কাছে একটা সুসংবাদ নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য একটা খুশির খবর আমি তোমাদের কাছে একটা কলেমার খবর নিয়ে আসছি কয় কলেমাটা কি কয় কলেমাটা হলো লা ইলাহা মোহাম্মদুর মুখ খুলেন লা ইলাহা সবাই কয় না লা ইলাহা মোহাম্মদুর এই কলেমাটা আমি নিয়ে আসছি ভাইরা এই কলেমা আজকে আমাদের প্রতিটা বাংলাদেশে যত পীর মাসায়ক আছে সকলের খানকায় এই জেকির হয় এই জেকিরটাকে তরিকতের বাসায় আমরা বলি নফি ইসবাত যেটা চিস্তিয়া তরিকার নস্বত নই যে এই জেকির হয় এই জেকিরটা বাংলাদেশে এমন কোনো খানকা নাই যেখানে হয় না আপনার বাংলাদেশে দুইটা খানদান সবচেয়ে বেশি ইসলামের বড় খেদমত করেছে একটা হচ্ছে ফুরফুরা একটা হচ্ছে জৈনপুর এই ফুরফুরা এবং জৈনপুরের যত খানকা আপনি দেখবেন সব জায়গায় চিস্তিয়া তরিকার নিস্পত অনুযায়ী আমাদের এই চিস্তিয়া তরিকার এই নফিয়াস বা চিকির হয় আমার প্রশ্ন হলো আমি মুস্তাক ফয়েজি নাগাইশের পীর সাহেব আমি যদি এখন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ জিকিরটা করি এই জিকিরটা যদি আপনারা শুনেন আপনারা সবাই আমার সাথে জিকির করবে অনেক লোক আমাদের যখন তিন দিন ব্যাপী খাস মাহফিল হয় অনেক লোক বলছে যে হুজুর এই জিকিরের মাহফিলটার দাওয়াত আমার জানাইয়ের জিকিরটা যে করে মনে হয় আসমান জিকির করে জমিন জিকির করে গাছে জিকির করে মাসে জিকির করে মনে হয় সব যেন জিকির করতে আসে মনে হয় লা ইলাহ ইল্লাহ জিকির হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাহ যখন এই জিকিরটা এই কলমাটা নিয়ে আসলেন দেড় হাজার বছর আগে এই কলমাটা আনার পরে তিনি সবাইকে ওই বক্তার মানুষ যারা ছিল তাদের ভিতরে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল মহিলাদের ভিতরে আম্মাজান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা সোহানাল্লাহ বলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে ওই ঘরে তখন ছিল দশ বারো বছরের এক ছেলে ওনার নাম হইল হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন কর্মচারীদের ভিতরে হজরত জায়েদ আর প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ভিতরে ইসলাম গ্রহণ করলেন প্রথমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক সোহানাল্লাহ বলবেন না এখন কলমা শরীফের জিকির যখন সবাই জানলো তাদের দাওয়াত যখন পেল এবার আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নবীকে ডেকে বললেন ও নবী এখন আর গোপনে গোপনে দাওয়াত দেওয়ার দরকার নাই আপনার যারা বংশধর এলাকার মানুষ যারা ফারা প্রতিবেশী আছে তারা আর অন্ধকারের একটা লাভ নাই লাইট যখন আপনার ঘরে জ্বলে তার ঘরে একটা লাইন দিয়ে একটা হোল্ডার দিয়ে একটা বাল্ব জ্বালাই দেন সুবাহাল্লাহ কথা না কথা কয় না রে জোরে কয় না সুবাহাল্লাহ আপনার ঘরে কি ফক ফোকা তারা ঘরে একটা হাড়ি কেন একটা মোমবাতি বাতাস হাইলে নিবাজে গিয়া এই লাইটটা একটা লাগাই দেন এই লাইট হচ্ছে এই লাইট এই আলো এটা হচ্ছে কলেমার আলো কলেমার লাইট সব হালাল্লাহ বলবেন না নবীজি যখন এই নির্দেশ পেলেন নবী আর কোনো চিন্তা করলেন না কি আর মাইট কি আর জেল কি আর জুলুম কি আর নির্যাতন কি আর নিপীড়ন কি আর অত্যাচার কি আর মামলা কি আর হামলা কোনো কিছু নির্যাতনের চিন্তা না করে নবীজি সকল ভু এই ভয় ভুলে গিয়ে আল্লাহ রসুল সাহেব সাল্লাম এই দুইটা পাহাড় যেটার ভিতরে সাফা এবং মারওয়া যেখানে সাই করা হয় যেটাকে হজের সময় ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে 
এই সাফা পাহাড়ের কেনারে নবীজি গিয়া সবাইকে ডাকলেন সবাই আসলেন এবার নবীজি শুধু একটা কথা বলছে সবার এরাই কে সবাই সব বলতেছে ও মোহাম্মদ সবাই বলেন সাল্লাল্লাহ এত বছর পরে যদি কইয়া দেওন লাগে তো কেমনে হইব মোহাম্মদ জুরে বলেন মোহাম্মদ তুমি যে আমাদেরকে ঢাকায় আনলা সেটা ডাইল বাতেরও আয়োজন করছো এখন কেন ঢাকায় ছিল একটু বলো দেখি বাবা এখন কাফের বেদিন সবাই যখন একসাথে এসে নবীজি বলছে কথা তো বেশি কিছু না এ আপনারা এটা জানান এর আগে ভালোরা ভালোই কইতে হইব খারাপটা রে খারাপই কইতে হইব আর ভালোরা আমি লইয়া বইয়ে থাকা আপনারা রে কইলাম না এটা তো মোটেও হয় না কথাই দে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যে তিনশো ষাট দেব দেবীর পূজা করি এটি হইত না পূজা আবাদত করতে হইব কেবলমাত্র শুধুমাত্র এক আল্লাহ সব আল্লাহ বলবেন না তো তিনি এটা আরবিতে কইছে আমি কইয়া লুছি বাংলায় তিনি কইছে আপনারা সবাই এখন থেকে বলবেন লা ইলাহা মোহাম্মদুর খোদার কসম আল্লাহ আমাকে যতটুকু লেখাপড়া দিয়েছে আমি তো আর অনেক বিরাট বড় পণ্ডিত না ছোট্ট একজন মানুষ যে দূরে লেখাপড়া করছি আমি এটা অনেক গবেষণা করছি অনেকভাবে তালাশ করছি যে এই নবীজিরে সবাই এত মহব্বত করলো চাঁদের চাইতে সুন্দর কতগুলো বর্ণনা যে নবীর ব্যাপারে সামাইলে তিরমিজির ভিতরে আনছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ ওনার যে সৌন্দর্যের কত এটা আমি পরে যাচ্ছি ওইখানে কত বর্ণনা যে দিছে মক্কার মানুষগুলা এই রকমও হয়েছে তারা যখন কাফ মোদি মক্কায় তখন অনেক অভাব ছিল খাওয়া দাওয়া তেমন বেশি ছিল না বাচ্চারা যখন খাবারের জন্য কানত মহিলা যখন চুলায় আগুন জ্বালাইতে পারত না এই মহিলারা করত কি বাচ্চা কুলে লইয়া নবীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই থাকতো সব আল্লাহ বলবেন না তারা দাঁড়াই থাকতো বাচ্চাগুলারে বলতো যে একটু একটু ধৈর্য ধরে একটু ধৈর্য ধরে আইতি আসে আইতি আসে এরকম শান্তনা দিত নবী একদিন বাড়ি উঠে পরে এক মহিলা কইতেছে এই তো আইসা পড়ছে এই কথা বলার পরে নবীজি গেছে গিয়া বলতেছে মা কি আইসা পড়ছে তুমি আমারে দেখা কি বললা মহিলারা চো খের পানি ছেড়ে দিলেন ডাক দিয়া কয় ও মোহাম্মদ মোহাম্মদ আমি অভাবী মানুষ আমি এমন এক দুঃখী মা বাচ্চার মুখে খাবার দিতে পারি না কি দাঁড়ি জ্বালা আমি তোমাকে এই জায়গায় এক যদি নিয়ে আসি বাচ্চারা যদি একবার তোমার দিকে তাকায় তোমারে যদি একটা নজর দেখতে পারে সারাদিন এই বাচ্চাটা আর একবারও খাবারের জন্য কান্না করে না এত সুন্দর একটা মানুষ যে মানুষটার গায়ে মশা বসত না মাসি বসত না ওই খোলা আকাশের নিচে দিয়ে হেঁটে গেলে চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন খরতাপ মাথার চান্দি ফেটে যাবে মনে হয় মরুভূমির বালুগুলো যখন উত্তপ্ত হয়ে গেছে মনে হয় ধানটা দিলে ক্ষয় হয়ে যাবে চাউলটা দিলে মুড়ি হয়ে যাবে এই রকম গরমের মাঝে আমার নবী যখন হাঁটতে মানুষগুলা তাকাইয়া দেখত এক খণ্ড মেঘমালা আকাশের একটা মেঘের টুকরা নবীজি হেঁটে হেঁটে যেদিকে যায় নবীর মাথার উপর দিয়া বেগমালা ও নবীর ছায়া দিতে দিতে যা এমন মানুষটা তিনি শুধু একটা ডাক দিলেন অমক্কার মানুষ ও আমার বংশের মানুষ তোমাদের কাছে একটাই শুধু কথা তিনশো ষাট দেব দেবীর পূজা করা যাবে না কথা আর বাইরে কিছুই না শুধু তোমরা পড়লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর এই কথাটা বলার সাথে সাথে মক্কার মানুষগুলো আনন্দিত না উত্তেজিত কথা কয় আনন্দিত না উত্তেজিত মারাত্মক রাগ হইছে মানুষগুলো এই কথাটা যখন বলল সবাই কি ফুলের মালা দিল না পাথর দিয়ে ঢিল মারল তারা পাথর দিয়ে ঢিল মারল একজন আগাই আসলো না টিটকারি বসকারা অকুত্ত গালি গালা শুরু করে দিল আল্লাহ নবী চুপ মেরে গেলেন এখানে আমার একটা সূক্ষ্ম প্রশ্ন আমি মুস্তাক ফয়জি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি কলমা শরীফের জেকির করি 
মাগরিবের পর আমার যদি বসাই দেয় ফজর পর্যন্ত যদি আমি জেকির করি দেবীর দ্বারের মহিলারা তারা দেশি মুরগির ডিম সিদ্ধ করে হুজুরের জন্য পাঠাবে বিদেশি সন্তানের বাবারা ঘরের ভেতরে আতর থাকলে হুজুরের জন্য হাদিয়া নিয়ে আসবে পাঞ্জাবির কাপড় দেবে অনেকে মুসাফা করে করে হুজুরের হাতে টাকা দেবে ভাইরে আমি সাধারণ মুস্তাক হয়েছি গোনাহাগার আল্লাহর এক গোলাম নগণ্য একটা মানুষ আমি কলেবার জিকির করলে পুরুষ মহিলা সবাই যদি আমারে খাওয়াতে চায় গাছের লাউটা মাছের মাথাটা গরুর কলিজাটা আর বিদেশি সন্তানের প্রথম পাঠানো টাকাটা হাদিয়া আতর সুরমা ওই দেশি মুরগির ডিম খাবার আর খাবার দাওয়াত আর দাওয়াত দেবিদ্যার সেরে যাওয়া যাবে না তাইলে আমি মুস্তাক ফৈজি জিকির করলে সবাই মায়া করে মহব্বত করে হাদিয়া দেয় আর আমার নবীজি এই কলমার জিকির মাত্র একবার করছে মক্কার মানুষগুলো নবীর গায়ে পাথর মারছে ঠিক কি না নবীজি যখন আরাফার ময়দানে কথা মনে আসে নি একটা উডের ফিডো বোঝার হয়েছে কিসের পিঠে উটের পিঠে যখন নবীজি এমনি বৈশাল হয়েছে গুধুলি লগ্ন পরন্ত বিকেল সূর্য ডুবু ডুবু প্রায় সূর্যের সোনালির অর্থ কোন নবীর চেহারা মোবারকে এসে পড়েছে নবী অসুন্দর না সুন্দর এবার আসে ওই যে বলছিলাম ইয়া ম্যান পাঠাইছে আলির কথা কি মনে আছে কই পাঠাইছে আলিয়ে গেছে পরে সবাই মিল্লা ব্যাট দিয়ে ধরছে ও কি কথা লই আইসা কয় লা ইলাহা মুহাম্মাদুর এক ইহুদি দৌড় দিয়ে আইসা আইয়া কয় ও এটা কেন এটা কয় এটা হযরত আলী সুবহানাল্লাহ বলবেন না কয় কয় তে আইছে কয় আবার মক্কা তে আইছে কয় কি খবর লই আইছে কয় মক্কায় বিল একজন নবী হইছে কয় আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে আমি ঘরতে আইতে আছে এবারে বড় বড় সুবহানাল্লাহ কয় না আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা ধরে বসাইয়া ওই ইহুদি গেছে ঘরে ঘরের থেকে একটা কিতাব লইয়া দৌড় দিয়ে আইয়া সেটা আলীর পিছন দিক দিয়ে বসে কয় আলী তুমি বলছো যে নবী আসছে ক হ খুব মন দিয়ে শুনে ক তুমি বলছো নবী আসছে ক হ দেখি নবীর কয় একটা গুণ ক আমি মিলাইয়ে দেখি সুবহানাল্লাহ বলবেন না কিতাবটা খুললা এবার আমরা সাইয়া রইছে ইহুদি ঠিক আমরা ধরে বইয়া রইছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর ক তুমি বলো নবীর কি কি গুণ দেখলা নবী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বলেন তিনি বেশি লম্বাও না তিনি খাটোও না কিতাব দহিন নাম্বার ক হ আছে সুবহানাল্লাহ কয় না রে কয় তিনি চুলগুলো ছিল ঘাল পর্যন্ত তার চুলগুলো ঘাল পর্যন্ত সুজাও না আবার বেশি কুকরানোও না এটা হালকা কোকরানো তিনি যখন চুলের ভিতরে তোল দিয়ে আছড়ান মনে হয় যেন মৃদুমন্দর ঢেউ দেখা যায় ইহুদি কয় হ ঠিক আছে তিনি এমন সুন্দর তার চোখের ভিতরে লাল আভা ছিল চোখের সাদা অংশ ছিল একেবারে নীল এবং লাল মেশানো আর কালো অংশ ছিল কৃষ্ণ কালো কয় হ্যাঁ ঠিক আছে সুবাহ এ ঠিক আছে কি আলিয়ে কয় না ইহুদিও কয় খুব মন দিয়ে শুনে ফাঁস লাগাইয়ের না আলিয়ে কইয়া যাইতে আছে আর ইহুদি মিলাইতে আছে কয় হ্যাঁ ঠিক আছে এবার কয় আর কি কয় উনি যখন এই ওনার নাকটা ছিল খাড়া নাকের ছিদ্রগুলো ছিল ছোট ছোট এবং ঠুটগুলো ছিল একেবারে গোলাপি রঙের ঠুটের উপরে চিকন শুরু গুফ কয় হ্যাঁ ঠিক আছে এবার ইহুদি কয় আরও বলো এবার আলী কয় আমার এখন আর কোনো কিছু মনে পড়তেছে না এবার ইহুদি কয় আমি বলি তুমি মিলাও সুবাহাল্লাহ বলবেন না কয় উনি যখন উপর থেকে উনি যখন রাস্তায় হাঁটেন একজন মানুষ উপর থেকে নিচে নামলে যেমনি ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটেন মনে হয় যেন তিনি উপর থেকে নিচে নামতেছেন অথচ তিনি স্বাভাবিক পথে হাঁটতেছেন আলী কয় হয় এটাও ঠিক আছে সুবাহাল্লাহ প্রথমে আলিয়ে কইছে ইহুদিয়ে মিলাইছে ওহন ইহুদিয়ে কয় তিনি স্বাভাবিক ভাবে যখন মানুষের সাথে হাঁটেন উনি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটে আর পেছনের মানুষগুলা দৌড়ায় কহ ঠিক আছে সুবাহাল্লাহ কয় না আবার ডাক দিয়া কয় ইহুদি ডাক দিয়া কয় ওনার গায়ের রং এত সুন্দর কপালটা ছিল ওনার চৌড়া হজরত আলী কয় হ ঠিক আছে যখন দুইজনেরটা মিলে গেছে ইয়েমেনের মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছেন তারা চমকে উঠেছেন থমকে দাঁড়িয়েছেন আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে হুদি কয় 
এরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ এরার সাথে মিলাইয়া দেখলাম কথা ঠিক আছে কিনা আলী রে ও আলী কেউ মানুক আর না মানুক কেউ বুঝুক আর না বুঝুক কারো স্বার্থে আঘাত লাগুক কারো স্বার্থে ঘা লাগুক কেউ স্বীকার করুক আর না করুক আমি ইহুদি স্বীকার করে নিলাম সবাই পড়ো আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হইতেছে না কি যে মজার নবী আমি ওই দিন পড়তে পড়তে রাতের বেলা আমি ঘুমাতে পারি নাই আমার গাল বে টপ টপ করে পানি পড়তেছিল আরে কি নবী রে আর আমরা কি নবীর কিচ্ছু চিনলাম না শুধু বর্ণনারা পইলা আমি রাতের বেলা ঘুমাতে পারি না আমার চোখের কোনা ভিজে গেছে আমি বালিশের ভিতরে শুয়ে পুরো পুরো হয়েছি আমি বারবার উঠবস করেছি কতবার আমি জেগে উঠেছি চমকে উঠেছি আমার ঘুম আসে নাই যে কি নবী আমার সুবাহ আল্লাহ